O CLDS de Vila Flor dinamizou a conferência Parcerias e Participações no Desenvolvimento do Território, onde foi apresentada a Bolsa de Conselheiros. Hoje a nossa principal atenção era apresentar a nossa Bolsa de Conselheiros, que é uma iniciativa do CLDS dentro do Eixo 1, que são iniciativas ligadas ao empreendedorismo, ao emprego e ao empreendedorismo. E, e quando nós estávamos a definir como é que poderíamos apresentar esta iniciativa, tivemos a ideia de organizar esta conferência para, destinada principalmente a empreendedores, a empresários e a empreendedores, uh, e convidar estas entidades que estão no território e que têm estes uh, mecanismos de apoio para as empresas, uh, também para que os nossos empresários as conhecessem. Uh, para tirarem partido também daquilo que elas têm para lhes oferecer, mas depois também para, se, para que os nossos empresários se apercebam uh, das vantagens do trabalho em parceria e em rede. E depois, a partir daí, uh, conseguir apresentar aquilo que é a nossa ideia da Bolsa de Conselheiros e tentar, obviamente, motivá-los para que eles possam fazer parte. Na prática, a Bolsa de Conselheiros é um programa de mentoria. Nós queremos pegar naqueles empresários, naquelas empresas que têm mais experiência nos diversos ramos de atividade e que já passaram por algumas situações e que as conseguiram resolver e conseguiram desenvolver a sua empresa, pegar nesses, nesse conhecimento que eles têm e conseguir transmiti-lo àqueles que estão a começar de novo ou que querem até iniciar, ou seja, que os mais velhos sejam os mentores daqueles que estão a começar agora. Essa é a base do projeto. Uma das empresas presentes na conferência foi a incubadora do Val do Tua, onde apresentou os projetos que têm vindo a desenvolver numa forma de incentivar o investimento no Nordeste Transmontano. A incubadora do Tua foi criada para nós podermos resolver ou tentar ajudar a resolver um problema grave dos territórios de baixa densidade, que é a falta de empresas Uh, e de emprego qualificado. Uh, nessa medida, nós uh, candidatamos o parque a ter uma incubadora certificada pelo IAPMEI, exatamente para ajudarmos as pessoas a pegar na sua ideia de negócio e transformar essa ideia num negócio concreto. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de negócio, mas não sabem como desenvolver essa ideia e de forma a que, por exemplo, ela responda às necessidades do mercado, eh, com um bom design, eh, com uma boa, um bom plano de comunicação, e tudo isso é necessário, como nós sabemos, com boas redes sociais para promover exatamente essa ideia de negócio, e é isso que nós fazemos. E tem sido uma enorme surpresa para nós, porque eh, conseguimos desenvolver muito mais negócios do que aqueles que inicialmente estávamos à espera. E, e portanto... Eh, o, o, o sucesso tem sido tanto que nós aderimos a um primeiro programa do IAPMEI que era o Startup Voxer, já avançamos para o Startup Visa, que é tra trazer pessoas de fora, o Startup Voxer era para os locais e agora vamos avançar, fomos certificados pelo IAPMEI eh, e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional para sermos avaliadores do programa Empreende 21 que é um programa muito interessante para financiar ideias de negócio, na medida em que dá 40% a fundo perdido, portanto, no fundo, dá 40% do valor do negócio às pessoas, empresta 45% sem juros e, portanto, as pessoas apenas precisam de investir 15% na sua ideia de negócio. Para além do mais, o nosso território, por ser um território de baixa densidade, é valorizado com uma discriminação positiva de 30%. Portanto, são condições únicas e eh, nós esperamos que rapidamente este programa seja regulamentado, que só falta isso, regulamentar este programa, para podermos avançar com várias candidaturas aqui no nosso território a esta, a esta linha de financiamento, que é muito boa mesmo, para, para, nomeadamente para as, as empresas do, do interior. Esta foi uma tarde onde as principais empresas da região se reuniram para dar os seus exemplos de sucessos de negócios, de uma forma a incentivar novos empresários a terem os seus próprios negócios.